மற்றவர்களை விட யார் அதிகமாக காணாமல் போயிருக்கிறார்கள் இறந்து போயிருக்கிறார்கள் என்றால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான பெண் இனம் தான் காணாமல் போயிருக்கிறது என்று நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் அது உண்மை அதற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது தீவிரவாதத்தை மனதிற்குள்ளே குவித்து வைத்திருப்பவனுடைய உள்ளத்திலே எப்படி ஆண்டவன் இருப்பான் அவன் மனிதன் என்ற நிலையில் இருந்து மாறி மிருகமாக அல்லவா மாறிக்கொண்டிருக்கிறான் அவனை திருத்துவதற்காகத்தான் காலம் தோறும் ஆன்மீகவாதிகள் பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் நீங்கள் போதித்தது போதும் சாதிக்க வாருங்கள் எப்படி சாதிக்க வருவது கையிலே துப்பாக்கி ஏந்தி கொள்வதா முடியாது அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஒரு மேடைக்கு வந்தார்கள் அருமையான ஒரு நிகழ்வு அதற்கு அவரை குத்துவிளக்கு ஏற்ற சொன்னார்கள் குத்துவிளக்கு ஏற்றிய பிறகு அவர் இடத்திலே பேட்டி எடுத்தார்கள் நம்முடைய தேசத்திலே மத நல்லிணக்கம் இருக்கிறதா என்று அவர் இடத்திலே கேட்ட பொழுது அவர் சொன்னார் நான் ஒரு இஸ்லாமியன் அப்துல் கலாம் என்பது என்னுடைய பெயர் நான் இங்கே இந்துக்களின் அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய குத்து விளக்கை கிறிஸ்துவர்களின் அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய மெழுகுவர்த்தியை வைத்து இங்கே நான் விளக்கு ஏற்றினேன் என்றால் இதைவிட மத நல்லிணக்கம் வேறு எங்கு இருக்கிறது என்றார் பொன்னம்பல அடிகளார் சுனாமி வந்த பொழுது பொதுவாக ஆதீனத்தை சார்ந்தவர்கள் ஈம சடங்குகளில் பங்கெடுத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் அது அவர்களுடைய நெறி ஆனால் பொன்னம்பல அடிகளார் அவர்கள் சுனாமி வந்த பொழுது எல்லா இறந்து போன கடற்கரை ஓரமாக இறந்து போன அத்தனை சடலங்களையும் எடுத்து அதற்கு ஈம சடங்குகள் செய்த ஒரே இந்து சமய துறவி பொன்னம்பல அடிகளார் என்று வரலாறு பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறது அடிகளார் இப்ப இருக்கிறவர் மதிப்பிற்குரிய நீதிபதி அவர்களே கார்கில் போரிலே இறந்து போய்விட்ட பாகிஸ்தான் வீரர்களுடைய உடலை இந்திய ராணுவம் கண்டெடுத்தது கண்டெடுத்த அந்த உடலை பாகிஸ்தானுக்கு தெரிவித்தது உன்னுடைய தேசத்தை சார்ந்த இரண்டு பேரினுடைய உடல் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது திருப்பி அனுப்பவா என்று கேட்டதற்கு அவர்கள் எங்கள் தேசத்தை சார்ந்தவர்களே அல்ல என்று மறுப்பு தெரிவித்தது பாகிஸ்தான் பிறகு இந்தியா என்ன தெரியுமா செய்தது அவர்களினுடைய மத சம்பிரதாய வழக்கப்படி அவர்கள் மீது பச்சை ஆடை விரித்து குரானை ஓதி அந்த பாகிஸ்தானியர்களுடைய உடலை புதைத்தது வரலாறு இதெல்லாம் சரி மத நல்லிணக்கம் எழுச்சி தீபங்களை எழுதிய அப்துல் கலாம் சொன்னார் இதை நான் ஒரு சிறுமிக்கு சமர்ப்பணம் செய்கிறேன் ஏன் அந்த சிறுமி இடத்திலே கேட்டார் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய எதிரி யார் என்று கேட்டதற்கு அந்த பெண் சொன்னால் நிறைய பேர் நிறைய கருத்து சொன்னார்கள் ஆனால் அந்த பெண் சொன்னால் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய எதிரி வறுமை என்று பதில் சொன்னால் அவளுக்கு அதை சமர்ப்பணம் செஞ்சார் மதிப்பிற்குரிய நீதிபதி அவர்களே புத்தக பையை பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு மத்தியில் மாணவர்களின் இறைப்பையை பற்றி சிந்தித்தாரே கர்ம வீரர் காமராஜர் அவரை போல ஒரு ஆன்மீகவாதியை பார்க்க முடியுமா நாடெங்கும் சென்று மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக தன்னுடைய உயிர் போகின்ற வரையிலும் ஓயாது உழைத்தாரே தந்தை பெரியார் அவரை போல ஒரு ஆன்மீகவாதியை பார்க்க முடியாது சமூகத்திற்காக வாழ்பவர்கள் உண்டால் அம்மா இவ்வுலகம் தமக்கென முயலா நோன்றால் பிறர்க்கென முயலினர் உண்மையானே என்று புறநானூறு சொன்னதே அதன்படி வாழ்பவர்கள் அத்துணை பேரும் ஆன்மீகவாதிகள் தான் கல்கத்தா நகரத்தின் வீதி வழியாக சென்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஒரு ஓரமாக ஒரு நோயாளி படுத்து கண்கள் எல்லாம் பஞ்சடைத்து போய் கிடந்தான் போய் வாரி அணைத்து கொண்டு உண்ணாமல் நைந்து போயிருந்த அவன் ஒட்டிய வயிற்றை தடவி பார்த்து அரசு மருத்துவமனையிலே கொண்டு போய் சேர்த்து அவனுக்கு அவசர சிகிச்சை பிரிவிலே அவன் பக்கத்திலே இருந்து ஆறுதல் சொல்லி அவனுக்கு மருத்துவம் பார்த்தால் அன்னை திரசா பார்த்த பிறகு அவன் தன்னுடைய மயக்கம் தெளிந்து கண்களை திறந்து பார்த்தான் அன்னை திரசா உட்கார்ந்து